ప్రసాద్ ఈ రోజు మన టాపిక్ సింపుల్ వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ సో ముందుగా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే కొత్త ఛానల్ అనుకుని క్రియేట్ చేసామండి జాబ్ అప్డేట్స్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చానండి ఆ లింక్ ద్వారా మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగులో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టాపిక్ సింపుల్ వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ సో ముందుగా ఈ టాపిక్లో మనం వెళ్ళే ముందు అసలు ఈ టాపిక్ అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చూద్దాం సో ఇది రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఈ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అండి సో అయితే ఇందులో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి సో మెయిన్గా మేజర్గా మనకి ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మేజర్ అండి సో ఈ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటయ్య అంటే కండెన్సర్ ఎవాపరేటర్ అబ్జార్బర్ అండ్ జనరేటర్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ మరి సో ఇంకా మనకి కాంపోనెంట్స్ లేవా అంటే అవి కూడా ఉన్నాయి సో ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో అప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ పంప్ అండ్ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాల్ దీస్ ఆర్ ద టోటల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ సో అయితే దీని యొక్క స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది సో దేనికి దేనికి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనేది మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు సో వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే కండెన్సర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండి ఈ కండెన్సర్కి ఇక్కడ మనం ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే మేజర్ అనుకున్నామో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కండెన్సర్ ఎవాపరేటర్ అబ్జార్బర్ అండ్ జనరేటర్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ సో ఈ కాంపోనెంట్స్ తర్వాత ఇంకా మనం సబ్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కదండి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాల్ పంప్ అండ్ రిసీవర్ రిసీవర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇందులో మెయిన్ సో రిసీవర్ సో చూద్దామండి అసలు ఈ ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఓకేనండి రైట్ సో మనకి ఈ జనరేటర్ నుంచి ఇక్కడ ఏదైతే జనరేటర్ ఉందో ఈ జనరేటర్ నుంచి హై ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ ఈ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి హై ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ అనేది ఏదైతే ఉందో జనరేటర్ నుంచి మనకి కండెన్సర్కి ట్రావెల్ అవుతుందండి సో ఈ హై ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ ఏదైతే ట్రావెల్ అయ్యి వస్తుందో కండెన్సర్కి కండెన్సర్లో మనకి కూలింగ్ వాటర్ ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ మనకి కండెన్సర్ ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే కండెన్సేట్ చేస్తుంది సో ఏదైతే వేపర్ రిఫ్రిజిరెంట్ ఉందో దాన్ని లిక్విడ్ రిఫ్రిజిరెంట్ కింద కండెన్సేట్ చేస్తుంది సో ఇది కండెన్సర్ చేసే పని ఏంటంటే ఇక్కడ వేపర్ నుంచి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం సో ఇక్కడ ఏదైతే లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యిందో లిక్విడ్ రిఫ్రిజిరెంట్ ఇక్కడ ఈ హీట్ ఏమైందండి హీట్ టు కండెన్సేట్ కండెన్సేషన్ అవుట్ ఇక్కడ హీట్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది సో ఈ హీట్ బయటకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈ ఈ వ్యాపర్ అనేది లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యింది సో ఇలా లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిన రిఫ్రిజిరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆపరేటర్ వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది త్రూ దేని ద్వారా ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ ఉందో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ ద్వారా లిక్విడ్ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఆపరేటర్లోకి ట్రావెల్ అయ్యింది సో ఇలా ఎవాపరేటర్లోకి ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఈ ఎవాపరేటర్లోకి ఏదైతే ట్రావెల్ అయ్యిందో ఇలా ఎవాపరేటర్లోకి ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఈ ఎవాపరేటర్లో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనం రిఫ్రిజిరేషన్ ఏదైతే మనం బెట్ట ఏదైతే మనం కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఉంచుతున్నామో దాని నుంచి హీట్ అనేది వ్యాపరైజేషన్ జరిగి హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఇన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే మనం స్పేస్లో మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ మనం ఉంచుతున్నామో ఆ కాంపోనెంట్స్ నుంచి హీట్ అనేది ఎవాపరేటర్లో ఏదైతే లిక్విడ్ రిఫ్రిజిరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్జార్బ్ చేసుకొని లో ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వ్యాపర్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్జార్బర్లోకి ట్రావెల్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏంటే మనకి హై ప్రెజర్ వ్యా రిఫ్రిజిరెంట్ వ్యాపర్ ఏమో ఫ్రమ్ జనరేటర్ నుంచి కండెన్సర్కి వెళ్ళింది లో ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వ్యాపర్ ఏమో అవాపరేటర్ నుంచి అబ్జార్బర్కి వెళ్తుందండి సో ఇక్కడ ఏదైతే లో ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వ్యాపర్ అబ్జార్బర్లోకి వెళ్ళిందో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కూలింగ్ వాటర్ సప్లై జరగడం వల్ల ఈ అబ్జార్బర్లో మనకి జనరేటర్ నుంచి వీక్ అబ్జార్బెంట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సొల్యూషన్ ఇందులో యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వ్యాపర్ ఏదైతే లో ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరేటర్ వ్యాపర్ అబ్జార్బర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీక్ అబ్జార్బెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఫ్రమ్ జనరేటర్ నుంచి త్రూ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాళ్ళ ద్వారా ఈ అబ్జార్బర్లోకి రావడం వల్ల ఇక్కడ ఈ అబ్జార్బర్లో మొత్తం మనకి
త్రూ పంపు ద్వారా ఈ జనరేటర్లోకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ జనరేటర్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం స్టీమ్ కానీ లేదా హాట్ వాటర్ కానీ లేదా ఇక్కడ హీటింగ్ కాయిల్ కానీ మనం జనరేటర్లో పెట్టడం వల్ల దీనికి హీట్ సప్లై ఇస్తున్నాం హీట్ ఇన్పుట్ అనేది మనం జనరేటర్కి ఇవ్వడం వల్ల ఇదేదైతే స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ ఉందో ఈ స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ని ఈ స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ని వేపర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుందండి జనరేటర్ ఎలా వేపర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది మనం హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ అనేది వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఇలా వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యిందో అప్పుడు ఇందులో మనకి రిఫ్రిజిరెంట్ ఉంది అబ్జార్బెంట్ ఉంది రిఫ్రిజిరెంట్ ఉంది అబ్జార్బెంట్ ఉంది రిఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ మాత్రం కండెన్సర్లోకి వెళ్తుంది అబ్జార్బెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది సొల్యూషన్ కింద డ్రాప్ అయిపోయి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండి అబ్జార్బర్లోకి వెళ్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద వీక్ సొల్యూషన్ వీక్ అబ్జార్బెంట్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏంటి ఇది హై హై ప్రెజర్ రిఫ్రిజిరెంట్ వేపర్ అనేది కండెన్సర్లోకి ఇక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుందండి సో దిస్ ఈజ్ ద వేపర్ బేసిక్ వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అండి సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ సిస్టమ్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అయితే మనకి దీని స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ సింపుల్గా మనం డ్రా చేసుకోవడానికి ఎలాగయ్యా అంటే ఇది కండెన్సరు ఎవాపరేటరు అబ్జార్బరు జనరేటరు దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ తర్వాత ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్ డివైజ్ రెడ్యూస్ ప్రెజర్ రెడ్యూసింగ్ వాల్వ్ పంపు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనం ఏదైతే జనరేటర్కి అనేది హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం ఎవాపరేటర్ అనేది హీట్ అనేది అక్కడి నుంచి మన స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం కండెన్సర్ కండెన్సర్ ఏమో హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది అలాగే అబ్జార్బర్ కూడా హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ సో సింపుల్ స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మీకు యారో మార్క్స్ ఏదైతే కనబడుతున్నాయో ఈ యారో మార్క్స్ ద్వారా మనకి ఈ సిస్టమ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి చూస్తున్నామండి ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ దేనికి యూజ్ చేస్తామయ్యా అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి జనరేటర్ నుంచి వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో వీక్ సొల్యూషన్ నుంచి హీట్ అనేది అబ్జార్బెంట్ నుంచి వెళ్ళిన స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్కి ట్రావెల్ అవుతుంది అన్నమాట దిస్ ఈజ్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి ఈ సిస్టంలో సో దానికోసం ఇక్కడ మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఇన్ యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్లో మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నామండి అదే థియరిటికల్గా అయితే హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ ఉండవు ఇన్ యాక్చువల్ కండిషన్స్లో మనం అన్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సో మనకి ప్రెజరు టెంపరేచర్ ఈ విధంగా మనకి బేసిక్ వేపర్ అబ్జార్బ్షన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అబ్జార్బరు జనరేటర్ కండెన్సర్ ఎవాపరేటర్ సో ఈ విధంగా ఉంది కదండి సో యారో మార్క్స్ ఉన్నాయి సో జనరేటర్ నుంచి మనకి కండెన్సర్కి వస్తుంది కండెన్సర్ నుంచి ఎవాపరేటర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాళ్ళ ద్వారా తర్వాత అబ్జార్బర్ అబ్జార్బర్ నుంచి స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో త్రూ పంపు ద్వారా మనకి జనరేటర్ త్రూ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద్వారా మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుందండి జనరేటర్కి వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి వీక్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ వీక్ సొల్యూషన్ అనేది మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ ప్రెజర్ ఈ రిటర్న్ బ్యాక్ అనేది మనకి అబ్జార్బర్లోకి వస్తుందండి సో ఏదైతే వేపర్ సొల్యూషన్ ఉందో హై ప్రెజర్ వేపర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేపర్ మాత్రం కండెన్సర్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో సిఓపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఎవాపరేటర్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఎవాపరేటర్ బై వర్క్ డన్ బై పంప్ ప్లస్ హీట్ సప్లైడ్ ఇన్ జనరేటర్ దిస్ ఈజ్ ద స్కిమా దిస్ ఈజ్ ద సిఓపి ఆఫ్ ది సిస్టమ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఎవాపరేటర్ బై వర్క్ డన్ బై పంప్ ప్లస్ హీట్ సప్లైడ్ ఇన్ జనరేటర్ సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా నెగ్లెక్టింగ్ ద పంప్ వర్క్ అని అంటామండి సో నెగ్లెక్టింగ్ ద పంప్ వర్క్ అని తీసుకుంటే మనకి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఎవాపరేటర్ బై హీట్ సప్లైడ్ ఇన్ జనరేటర్ సింపుల్గా క్యూఈ బై క్యూసి క్యూఈ బై క్యూసి ఇప్పుడు అది వర్క్ డన్ బై వర్క్ డన్ అనేది పంప్ వర్క్ డన్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అయినప్పుడు సో అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటండి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ నేదర్ బీ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ బట్ ఇట్ కెన్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రకారం క్యూసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూజి ప్లస్ క్యూఈ క్యూసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ
with corresponding the uh, heat corresponding heat the grand so even a monkey tz tc tn tarvat maniki then entropy sunny eight on my own entropy is equal to is contain entropy qz by tc plus qe by t is equal to qc by tc already manam previous slide loman me man namandi qc is equal to qz plus qe and namka but take a qc place low qz plus qe and edi manam rajinam jargindi so then there was a separate yes they qz terms and you apply to qe terms and you apply to rasemu there are the qz common the same up to tz minus tc minus tz by tz into tc in the qe common this thing t minus tc by t tc into t so even the man qz is equal to qe by even the ask on the monday i think qe into tc minus t by t i'll get tc by tz minus tc in the kind of tc tc and a the money cancel jade in jargon then so in the final ga qz is equal to qe into tc minus te by te i like it easy by tz minus tc so even the ask on the calm cop maximum is equal to cop and the one minute came on kuna mandi work pump work can a the neglect yes the qe by qz in the that is equal to qe by qe into tc minus te by te tz into tz by tz minus tc so even the juice kunda cop maximum is equal to formula te by tc minus te into tz minus tc by tc so you can run my expression to school day t by tc minus t and it is the expression t by tc minus t and it is cop of a car not refrigerator okay the expression tz minus tc by tz is the efficiency of car not engine so this is the maximum cop of the performance of the system and the maximum cop so you can either with a gown to the the tc engine refrigerator tc is equal to ta T. This is the engine. Engine in chiller refrigerator wealth nandi. So higher temperature is TZ. Uh, TZ is greater than TC or TA is greater than T. So this is the uh, temperatures indication nandi. So ye the allowed to the nandi chod nandi ki. So tarvata the maximum COP. Din ne allowed to chod nandi. COP of max is equal to COP Carnot into efficiency Carnot. Okay nandi. So okay wala in case difference. T economic key TC and TA and a condenser temperature or absorbent temperature it is a difference ago on the open one main Rasta Mandi T by TC minus T TZ minus TA by TZ will are also can end so in practical operate absorption that practical vapor absorption refrigeration system to school to money key the practical go on a game just a minute heat exchangers and maybe you said in the room on the I take a monkey analyzer or rectifier or heat exchanger or I like generator even the monkey various component analyzer analyzer even the gap and just in the rectifier even the gap and just in the heat exchanger even the gap work just manage with them analyzer no monte analyzer record use just a run and the generator they can analyze and is you said in the room and the generator ninja chin vapor a data window e vapor a data window e Ammonia vapor. Man, we are using the ammonia oil, ammonia water system used as contain. Ammonia is a refrigerant, water is a absorbent. You can ammonia vapor say it on no, you are vapors. The man, we analyze that water pump picture and you're up to nine. Decra. Our body in just number nickel. Uh, water vapor say it on no, you water and the monkey analyze that water monkey big solution look pump picture and you're up to nine. That was the rectifier. Green as the rectifier in as the eye and the water vapor name further condensate chain and kick rectifier and the use change in the roof and then heat exchanger in as the use to me as the man the ground heat exchanger is a panty generator in the chin heat a day to undo a generator in the weak solution you can heat me strong solution company to chin a strong solution pump it on a la a generator on a supply is a heat and a the decrease you to that is a heat exchanger you can use it sir तरह तो इन्हीं जनरेटर दस ये देते एनालाइजर के मानों पंपेस्ट नामों ये जनरेटर एंगल आस्त नंडी ये हीट ये देते उन दो आ हीट सप्लाई चेडम मल्ला आ वो व्यापर ये देते उन दो आ व्यापर ने दी आ एनालाइजर द्वारा कंडेंसर के वेल्थ में जरूरत नंडी रिटर्न लो मन के मस्त नहीं आ कंडेंसर के वेल्डिं so this is the vapor absorption refrigeration system so now even then I'm not them the root and then the clear cut and this on a video gonna come in a chat I pay like change
షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ సో దిస్ ఈజ్ బై భాను ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్